Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Farah Al-Fariza Tuan dari Prodi Ilmu Politik. Nama panggilannya, nama panggilannya Farah. Ya. Izin bertanya Mas Anies, uh, apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, jadi presiden kita, bahwa uh, saat ini uh, sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh tiga partai yang misalkan nantinya akan terpilih yang nantinya akan terpilih berarti akan tiga partai menjadi tim pemerintah sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah ada tiga berbanding dengan oposisi yang lainnya apakah bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih
malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Pak Aris, kalau Pak Aris pada saya yang bertanya, saya agak tenang. Kalau Mas saya yang bertanya, saya gak begitu tenang. Udah bener, Pak. Oke, Pak. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus seperti ini. Selamat malam. Di sini terpaksa punya kampus. Jadi ada kebebasan berekspresi. Pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur e, kebijakannya ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas ya. nah tentu secara umum kita agar pak kolehannya di waktu juga tinggi itu prinsip satu, karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif pemerintah itu bisa mengkomunikasikan kepada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pilek. Jadi partai yang mendukung ada sembilan partai di dalam DPRD dan yang mendukung kami hanya dua, dua yang tujuh tidak tidak posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan sehingga itu menjadi sebuah uh, kekuatan. Jadi kita melihat. Uh, kekuatan ide kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakan ini contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik, tapi ide yang baik ide yang memberikan manfaat pada orang banyak itu idenya sendiri punya otot, idenya sendiri punya daya, daya tarik, idenya sendiri bisa bisa jalan, jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya para. terima kasih Pak jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua, dari namanya safety ya Septi, Septi, nah, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan apa eh, gaji ASN PNS yang yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran untuk apa? untuk membantu penanganan covid, dua aspek aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial kenapa jaminan sosial? karena warga diminta untuk di rumah dengan warga diminta untuk di rumah maka mereka tidak bisa mendapat banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin mereka yang pendapat dari harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa menganjarkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial Jakarta itu jumlahnya 900 ribu yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, op tidak jualan, semua itu berada di rumah yang asalnya 900 ribu yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga, 900 ribu itu keluarga 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani 
Saya coba cek datanya sebentar ya supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beri tahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, anda bayangkan ketika Bantuan sosial yang 900 ribu itu 900 ribu keluarga terima Lalu berubah menjadi 2,4 juta Yang harus terima Itu artinya 2 per 3 penduduk Jakarta Harus diberi uang oleh pemerintah Harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah Oke okay. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu Mengumpulkan ASN Dan saya membuat rekaman kalau boleh Bung uh, apa, ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman sudah di rekaman Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun Mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta Itu TKD, tunjangan kinerja daerah Jadi saya katakan pada ASN kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini, hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Tahan pada bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan pemotongan, bukan bukan dipotong untuk kredit, bukan bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gaji, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu first grade apa fresh graduate nilainya bisa 19 juta bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain apa? kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan karena kita gak... jadi dibagi dua dibagi dua 25% dihibahkan 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali oke? jadi 25% itu hibah memang diberikan potongnya 50% Lalu 25 persen langsung apa, di, tidak dikembalikan, 25 persen dikembalikan Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan Bukan pemotongan untuk vaksin Itu pemotongan jadi berat Yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para rakyat yang ada di Jakarta Itu sebabnya di awal Haji, Di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan Karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas aktivitas dan semacam Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako Saya katakan pada mereka, lihat dada anda Di situ ada tulisan abdi negara Jalankan tugas sebagai abdi negara Berikan 50% itu karena anda ada terdepan untuk merawat Indonesia Nah, 25% harus dikembalikan Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali Kenapa APBD kita 80 triliun Kontraksi kehilangan 40 ah, Kehilangan tinggal 48 persen Kehilangan 52 persen Anda bayangin tidak pernah ada dalam sejarah Dan saya merasa bersyukur sekali Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta Ketika menghadapi angka yang luar biasa Ini pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination kalau kan Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50% apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang terus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak. Bayangkan 80 triliun kehilangan 52%. Pelan-pelan kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD yang kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu cerita. Yang kedua, yang tadi belum dijawab, 
itu terkait dengan global apa yang tadi global? Satu itu ya, dengan value base. Value base, strategi diplomasinya itu uh, value base. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Kalau terkait dengan isu yang lain, saya katakan dua-duanya. Isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Kita bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, me- me- membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita pandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dari masyarakat ada empat di sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan empat itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama, seperti juga masyarakat ada, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke? Kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan polisi-polisi pusat. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor satu. Gitu, sama sama. Pak Adis, saya rasa yang terakhir dari mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya. Ya, baik. Makasih. Yang terkait terakhir ini, Alia, uh, Alia terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Misalnya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan ke anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga. Tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasa Wisma. Satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu rakyatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, itu ada namanya Jakarta Satu Program Data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas duduk sambil kita. Kenapa? Hei dia tahu rumah ini siap berapa, rumah itu siap berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKH ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu, program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa. Terima kasih, Pak Anies. Waktunya kok masih sudah Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.